Szanowni Państwo, nie jestem mówcą, a tym bardziej w dniu dzisiejszym jestem głęboko wzruszony. Proszę Państwa, ja znałem porucznika Wodzińskiego. Pamiętam go jako mały chłopiec dzielnego oficera z czwartego pułku strzelców konnych z Płocka. Tym bardziej, że i w mojej rodzinie wiele osób razem z nim wielu zostało tam na zawsze w Katyniu, w Starobielsku, w Ostaszkowie. Dzień dzisiejszy jest dniem szczególnie wzruszającym może dla mnie. Proszę Państwa, słyszałem dzisiaj hymn w wykonaniu naszej młodzieży, naszych dzieci. Ja, który patrzyłem na upadek Rzeczpospolitej, tutaj przecież przechodzimy ciężkie walki w boju pod Kutnem, słynna bitwa pod Bzurą. Tutaj przez te tereny przechodziła 27. Dywizja generała Tokarzewskiego, 28. Dywizja generała Drapelli, ciężko rannego pod Palmirami później. Patrzyłem, jak nasi żołnierze szli do boju, a później 15 września nagle usłyszeliśmy mowę niemiecką. Niemcy wkroczyli. Widzieliśmy tryumf, widzieliśmy potęgę naszych zaborców, którzy śmiali się nam w twarz. Ale zawsze w głębi serca każdy z nas miał te słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I żyliśmy, szliśmy. Szliśmy do więzień, szliśmy do konspiracji, walczyliśmy w, w partyzantce. Walczyliśmy na obczyźnie, na morzu, w powietrzu. Mnie przypadł los, że wylądowałem w cerkwi gostynińskiej. Kto zna Gostynin, to wie, co to tam się mieściło. I żeby było weselej, to 13 sierpnia i w piątek zostałem tam zwinięty. I stamtąd zostałem wywieziony do Niemiec, gdzie dwa lata siedziałem w pracy jako robotnik. Jako robotnik przymusowy w Niemczech. Następnie wojna się skończyła. Patrzyłem, jak nasi kochani alianci nami frymarczyli. Ale zawsze człowieka i mnie, i moich kolegów ta jedna myśl trzymała. Jeszcze Polska nie zginęła. I zginąć nie może. Kiedy mamy taką młodzież, kiedy mamy, proszę Państwa, takich ludzi, którzy potrafią tą młodzież nauczyć patriotyzmu. I dlatego uważam, proszę Państwa, że oprócz wzruszenia jeszcze radość powinna w nas zagościć. Radość, że żyjemy, że mamy naszą Polskę i że mamy komu przekazać, że tak powiem, ster im wszystkim, którzy po nas przyjdą. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę wybaczyć, że tak powiem, takie dywagacje starszego Pana, ale my starsi Panowie mamy prawo, że tak powiem, to wzruszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.